Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje, o que foi a Revolução dos Cravos? No dia 25 de abril de 1974, uma insurreição militar, em seguida apoiada por um levante popular por todo o país, derrubava uma ditadura que havia sido instalada muitos anos antes, em 1926. Oficiais das Forças Armadas, majoritariamente capitães e outros oficiais de média patente, ali, aliados ao movimento sindical, aos partidos de esquerda, aos movimentos populares, punham por terra o governo de Marcelo Caetano e Américo Tomás, que haviam herdado o poder de Antônio Augusto de Oliveira Salazar, inválido desde 68 e falecido em 1970. Foi um grande momento de emoção em Portugal. Como vocês sabem, no sul da Europa, especialmente na Espanha e em Portugal, até meados dos anos 70, prevaleciam ditaduras de tipo fascista, a de Franco na Espanha e a ditadura salazarista em Portugal. A ditadura de Franco acabaria, através de um longo processo de transição, após a morte do caudilho espanhol em 1975. A ditadura portuguesa, no entanto, cairia por terra a partir de uma insurreição cívico-militar, a partir de um movimento revolucionário que poria abaixo não apenas o regime político criado por Salazar, mas também a, o modelo econômico e social. A Revolução dos Cravos, ao menos nos seus anos iniciais, imporia, aplicaria ao país uma agenda de profundas reformas estruturais, como a reforma agrária, a nacionalização dos bancos, a estatização de empresas dos principais ramos da economia, inclinando o país no rumo de uma transição ao socialismo que finalmente seria detida pouco mais de um ano depois de vitoriosa a Revolução dos Cravos. Para que possamos compreender melhor o significado da Revolução dos Cravos, devemos dar um passo atrás e entendermos o que era o salazarismo. Em 1926, um golpe militar ocorre em Portugal. Era a crise da Primeira República. O país estava confrontado, não apenas entre distintas frações das classes dominantes, incluindo a disputa entre as frações monarquistas e as frações republicanas da burguesia portuguesa, mas também era um período de grandes lutas populares, de grandes lutas sociais, que colocavam em xeque uh, o capitalismo português. Um golpe militar resolve aquela fatura, resolve aquela crise, impondo no comando do Estado português uma fração republicana ultraconservadora que se inspira já nos seus primórdios no modelo da República Fascista de Mussolini na Itália, já então no poder. O golpe militar institui um governo fardado e esse, e esse governo fardado convoca para ser o ministro das Finanças Antônio Augusto de Oliveira Salazar. Salazar era um professor, um homem muito vinculado aos setores mais conservadores da Igreja Católica, e embora acenasse para os monarquistas, era fundamentalmente um republicano fascista. Como ministro das Finanças, Salazar aplica uma fórmula de extrema austeridade nas finanças públicas, de tal sorte que a dívida interna de Portugal pudesse ser enfrentada às custas do, de cortes drásticos nos investimentos sociais, nos gastos públicos, nos salários dos trabalhadores, nos direitos do povo português de forma geral. Ganha tamanho, poder e prestígio junto à burguesia portuguesa que não tardaria a se transformar de ministro das finanças em primeiro-ministro o que iria ocorrer em 1932. Salazar passava, então, a concentrar todo o poder em Portugal. Salazar supera o regime da ditadura militar e cria 
uma ditadura civil, a qual dá o nome, vejam só que ironia, de Estado Novo, ainda em 1932, precedendo, portanto, em cinco anos, o Estado Novo de Getúlio Vargas, decretado no Brasil em 1937, claramente inspirado pelo salazarismo. Salazar vai concentrando todos os poderes do governo, é um governo extremamente vertical e um governo que vai instituindo uma ditadura de partido único, apenas o partido da União Nacional, que era o partido fascista, tem o direito de existir, o movimento sindical é brutalmente reprimido, qualquer tipo de oposição é sancionada, a economia é dirigida fortemente pelo governo português, mas beneficiando as grandes corporações financeiras e industriais que conseguem ampliar suas margens de lucro em função do arrocho dos salários, da restrição dos direitos dos trabalhadores. E, fundamentalmente, esse governo centralizado, fascista de Salazar, conduz também com mão de ferro a dominação colonial portuguesa. Portugal, então, detinha o controle, a propriedade de grandes colônias, em especial na África, Moçambique, Angola e outros países, estavam sob o jugo colonial português, faziam parte do, so do que sobrevivia do grande império português. E parte da acumulação capitalista portuguesa dependia dessas colônias, das suas riquezas, das suas riquezas minerais e agrícolas. Salazar foi a salvação da burguesia portuguesa em um momento de crise. A partir desse seu governo ultra centralizado, ele reorganiza o capitalismo português. Não desenvolve o país. O país tem um baixo grau de desenvolvimento industrial, um baixo grau de desenvolvimento em relação aos serviços, mas permite, graças à sua mão de ferro, permite que a burguesia portuguesa recupere suas taxas de rentabilidade, basicamente em função da superexploração do trabalho e da exploração colonial. A repressão contra qualquer tipo de oposição, como eu já havia me referido, ela é brutal. Existiam é, os movimentos que desde o início lutaram contra o salazarismo, movimentos de esquerda, anarquistas, comunistas, movimentos liberais, movimentos democráticos de outras orientações, todos eles eram brutalmente reprimidos pelo salazarismo. Centenas de militantes foram assassinados, milhares e milhares de oposicionistas foram presos. Em Portugal se estabelece uma legislação repressiva na qual o Estado, além da condenação dos oposicionistas a determinadas penas, o Estado podia estabelecer medidas de segurança. Ou seja, o preso estava condenado, por exemplo, a três, a quatro, a cinco anos, mas isso não queria dizer que ficaria três, quatro, cinco anos na cadeia, porque o Estado podia prolongar sua permanência no cárcere em função da chamada segurança nacional. Muitos presos condenados a poucos anos de prisão, ou sequer com condenações, permaneceram décadas no cárcere por conta dessas medidas de segurança nacional. Na resistência ao salazarismo, especialmente depois dos anos 40, emerge um grande partido, um grande partido popular de, eh, de militância, que é o Partido Comunista Português. A partir de 1943, reorganizado por Álvaro Cunhal, o mais histórico dos dirigentes comunistas portugueses. O Partido Comunista Português consegue organizar a seu redor um conjunto de forças populares e democráticas que passam a fazer uma crescente oposição ao governo salazarista, aproveitando-se, é claro, dos ventos internacionais favoráveis, especialmente depois da derrota do nazifascismo em 1945. Salazar, embora fosse um governo extremamente simpático ao fascismo, teve o cuidado de não colocar o Portugal no cenário da guerra. Portugal não se alia nem à Itália fascista, nem à Alemanha nazista durante a guerra. Mantém uma posição de neutralidade. Não interrompe suas relações com o fascismo, salvo no fim da guerra, mas tampouco se associa ao esforço militar dos aliados. Salazar tinha preocupação de evitar, seja que a Alemanha nazista viesse a ocupar Portugal, no caso do regime salazarista se aliar aos aliados, seja dos aliados em função do combate à Alemanha nazista, 
vira impulsionar a derrubada do governo de Salazar por sua aliança eventual com Hitler ou Mussolini. Por essas considerações, Salazar mantém Portugal neutro, com relações razoáveis com a Itália fascista e, especialmente, com o Reino Unido. De toda maneira, os ventos do pós-guerra impulsionam o crescimento de uma oposição popular e democrática ao regime salazarista e levam o próprio governo do, de Salazar a determinadas concessões, a, uma certa, a um certo alívio na repressão uh, aos oposicionistas, aos movimentos populares contra a ditadura. Neste clima de um certo relaxamento da ditadura e de avanço da oposição democrática, prevalece no Partido Comunista Português, principal organização da resistência antifascista, uma orientação cognominada transição democrática. A ideia era que a ditadura salazarista seria substituída progressivamente, através de uma luta institucional, através do processo eleitoral, por uma coalizão das forças democráticas. Um processo por dentro das instituições fascistas que se relaxavam depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Essa orientação prevalece no Partido Comunista Português até o final dos anos 50, início dos anos 60. Quando Álvaro Cunhal, que havia sido preso nos no final dos anos 50, consegue escapar do forte de Peniche no início dos anos 60, ele conduz uma reorientação, um giro político do Partido Comunista Português que iria influenciar toda a resistência antifascista. Qual era a tese de Álvaro Cunhal, esmiuçada em um histórico documento chamado Rumo à Vitória? Cunhal negava a via pacífica da derrota da ditadura salazarista. Cunhal afirmava que o centro da estratégia do Partido Comunista Português e da oposição ao salazarismo deveria ser um levantamento popular armado, uma insurreição popular armada, construída a partir do crescimento das lutas de massa, por um lado, e por outro lado, através da cisão das forças armadas em função da resistência à guerra colonial. Cunhal acreditava que a junção do movimento do movimento operário e popular, com frações militares que se opusessem à guerra colonial, era o segredo de uma estratégia que colocaria abaixo o salazarismo a partir de uma insurreição popular armada, uma insurreição cívico-militar. Essa passa a ser a estratégia do Partido Comunista Português, repito, a principal organização da resistência antifascista. Essa linha vai se ser implantada firmemente ao longo dos anos 60 até o início dos anos 70. Portugal enfrentaria uh, várias batalhas contra a ditadura salazarista, que seriam batalhas preparatórias desse desfecho estratégico imaginado pelo, por Álvaro Cunhal e pelos comunistas, então, na clandestinidade. Álvaro Cunhal, inclusive, fora do país, depois da fuga de Peniche mas o Partido Comunista Português se mantinha como o único partido na prática eh, que continuava organizado, ativo, atuante, apesar da repressão salazarista e conduzia as forças principais da oposição. As previsões de Álvaro Cunhal se revelaram corretas. Pouco a pouco, em função da guerra colonial, se estabelece dentro das suas armadas portuguesas uma divisão com uma camada grande de oficiais, especialmente os mais jovens, se contrapondo à guerra colonial e ao próprio regime salazarista. Junta-se a isso as grandes lutas populares, estudantis, as greves, e vai se criando um clima que desembocaria nas grandes batalhas de 1973 e 74, que finalmente conduziriam à insurreição militar de 1900 e 74. Na madrugada daquele dia, toca nas rádios a música que vocês escutaram no início do programa, Grândola Vila Morena. Era a senha para que os oficiais, articulados ao redor de um, de um grupo denominado Movimento das Forças Armadas, MFA, 
era o código, essa música, para que o MFA tomasse as ruas de Lisboa, tomasse os principais centros da capital e das cidades mais importantes do país, derrubasse o governo de Marcelo Caetano e Américo Tomás. Marcelo Caetano era o primeiro-ministro, havia sucedido a Salazar, Salazar teve uma queda em 1968, a sua queda bateu a cabeça, bateu a cabeça perdeu as condições de governar, morreria logo alguns anos depois, em 1970, Marcelo Caetano foi seu herdeiro, Américo Tomás era o presidente da República, o regime era um regime parlamentar, fascista de, 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 de formalidade parlamentarista, é derrubado então o governo de Marcelo Caetano por esse levante das Forças Armadas e setores das Forças Armadas no 25 de abril de 1974. Imediatamente ao levante militar, enormes massas populares, gigantescas multidões tomam as ruas de Lisboa e das principais cidades do país em apoio à Revolução dos Cravos, que assim foi chamada, porque o regime cai sem resistência, praticamente eh, não há sangue na derrubada do regime salazarista, são apenas quatro mortes que se registram eh, quando as massas tomam de assalto os, o quartel da PID, a PID era a polícia política do salazarismo, e os oficiais colocam nos seus fuzis, nas suas armas, cravos. O povo, inclusive, vai se aproximando dos militares e colocando cravos nas armas eh, dos oficiais rebeldes, e por isso a Revolução ganha o nome de Revolução dos Cravos, com um enorme apoio popular organizado dos sindicatos, do movimento operário, dos movimentos populares. O Partido Comunista tinha então uma presença importante nas Forças Armadas, queria crescer nos anos seguintes. Havia participado fortemente da conspiração, embora eh, fosse minoritário entre os oficiais rebeldes. O Partido Comunista Português, ao longo da resistência antifascista, tinha inclusive construído um braço armado, a Ação Revolucionária Armada, a ARA, que havia organizado feitos espetaculares no combate à guerra colonial. O mais importante desses feitos foi a explosão na base aérea de tancos de dezenas de helicópteros e aviões portugueses que eram usados na guerra colonial. A área acabou sendo um braço armado, não importante não apenas na destruição da logística do regime salazarista, da logística da guerra colonial, como também como instrumento de propaganda e de aglutinação dos setores revolucionários dentro e fora das forças armadas. Vitoriosa a Revolução dos Cravos, no dia 25 de abril, se estabelece uma disputa pelos rumos da Revolução porque, evidentemente, nem todos os oficiais antifascistas, nem todas as forças antifascistas tinham a mesma orientação. Logo, há uma divisão. Num primeiro momento, assume uma junta de salvação nacional e essa junta de salvação nacional entrega o comando do, do governo a Antônio Spínola, que era um general moderado, que havia prestado serviço ao salazarismo, que havia comandado a guerra colonial, e o Spínola representava um setor moderado, muito moderado da luta contra o Salazar. Nesse, num primeiro momento, a Revolução dos Cravos fica sob seu comando. Mas o, a poderosa esquerda militar que se organizava ao redor do MFA, aliada ao Partido Comunista, a outras forças de esquerda, ao Partido Socialista, que então nascia no, em anos recentes, dirigidos por Mário Soares, que depois viria a ser primeiro-ministro e presidente de Portugal, aliado a outros grupos de esquerda, essa, esse, esse bloco cívico-militar de esquerda, vai ganhando influência e vai entrando em confronto com o governo de Antônio Spínola. Spínola percebe que está perdendo espaço. Percebe eh, o, o primeiro-ministro que ele havia indicado, um homem extremamente conservador, pró-capitalista, cai, assume, o primeiro, assume como primeiro-ministro em função da nomeação executada pelo MFA, Vasco Gonçalves, um representante da esquerda militar, assume já em julho de 1974. E Espínola, no dia 28 de setembro, tenta pela primeira vez um golpe de Estado contra os militares. Se articula com a direita militar, incluindo a direita salazarista, incluindo os militares que apoiavam a guerra colonial, e tenta um, uma, uma, uma movimentação que lhe, de, que lhe desse todo o poder, que lhe permitisse estabelecer uma ditadura pessoal em Portugal e derrotasse a esquerda política e militar. Essa operação do Spínola, porém, não dá certo. Há uma enorme reação popular, 
e Espínola cai da presidência da República, assumindo no seu lugar Costa Gomes. Costa Gomes era um militar, um general, um velha guarda, mas muito vinculado à esquerda militar. E isso leva à aceleração da Revolução dos Cravos. É quando a Revolução dos Cravos, para além do seu caráter democrático de ter enterrado o salazarismo, começa a realizar reformas estruturais de grande alcance. Costa Gomes é o presidente da República, Vasco Gonçalves é o primeiro-ministro. É então que se aprova as leis da reforma agrária, da nacionalização dos bancos, da estatização dos setores estratégicos da economia, a política de não alinhamento eh, em relação a, ao bloco imperialista. Portugal começa a construir, sob o comando dessa esquerda político-militar, da chamada Aliança Povo-FMA, que era a aliança entre os partidos de esquerda e o movimento dos oficiais rebeldes, Portugal começa a construir um caminho de transição a uma outra sociedade, que viria, inclusive, estar proclamada na própria Constituição de 1975, uma sociedade socialista. As forças reacionárias, ainda articuladas por Espínola, tentam um segundo golpe no dia 11 de março de 1975. E, novamente, os oficiais de esquerda e as massas populares e o Partido Comunista, fundamentalmente, resistem a esse golpe, as massas vão às ruas e impõem uma fortíssima derrota à direita militar e à espínula que foge do país. A direita militar sofre uma derrota é, é, estratégica e avança a revolução no sentido das reformas estruturais delineadas. Realiza-se a eleição para a Assembleia Constituinte. Na eleição para a Assembleia Constituinte, se fossem somados os votos do Partido Socialista com o Partido Comunista, mais de 50% dos constituintes estariam no bloco de esquerda. E isso permitiria, em tese, a base política, social e eleitoral para que a revolução se aprofundasse no sentido proclamado pelos partidos de esquerda, que era da construção de uma sociedade socialista. No entanto, começa então uma divisão, aprofunda-se uma divisão, entre os dois grandes partidos da esquerda. O Partido Comunista Português mantinha sua perspectiva revolucionária de construção da sociedade socialista, mas o Partido Socialista de Mário Soares já fazia seu giro em favor de um acordo com o imperialismo norte-americano e com a social-democracia europeia, abandonando a perspectiva revolucionária aberta em 25 de abril de 1974 e aprofundada em 28 de setembro, daquele mesmo ano e em 11 de março de 1975. O Partido Socialista Português começa a se articular com oficiais mais à direita, com oficiais mais moderados, começa a constituir um bloco que levasse à derrota daquela tendência uh, mais revolucionária do bloco de, do 25 de abril. Essa divisão entre o Partido Comunista Português e o Partido Socialista se, 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 estaria representada também dentro das Forças Armadas. O próprio movimento das Forças Armadas vai se dividindo entre um bloco revolucionário que tinha como principal expoente público Vasco Gonçalves, o primeiro-ministro, e um bloco moderado que se articula ao redor do chamado Grupo dos Nove, que eram os oficiais moderados que não queriam o aprofundamento da Revolução, que desejavam manter Portugal no, terreno, no campo do capitalismo, que desejavam manter Portugal aliado dos Estados Unidos e dentro da OTAN, a Aliança do Tratado Atlântico Norte, comandado pelos Estados Unidos dentro da Europa, naquele clima da Guerra Fria. Essa, essa, a força eleitoral que o Partido Socialista havia adquirido na eleição da Constituinte, somada à divisão do movimento das Forças Armadas, permite uma alteração na correlação de forças da Revolução dos Cravos. E a esquerda político-militar começa a se ver em situação de isolamento. Esse isolamento levaria à queda de Vasco Gonçalves em julho de 1975 e a hegemonia progressiva desse bloco moderado constituído pelos militares mais à direita e pelo Partido Socialista. O Partido Socialista e esses oficiais mais à direita, inclusive, fecham os olhos para os ataques da ultradireita contra as sedes do Partido Comunista Português em julho e agosto de 1975, para os ataques feitos contra outros edifícios e concentrações uh, uh, e centros políticos da esquerda portuguesa, a ultradireita portuguesa. 
na prática, acaba funcionando como um braço clandestino e armado desse novo bloco moderado que se articulava entre o Partido Socialista e os moderados do MFA, do Movimento das Forças Armadas. A esquerda político-militar tenta resistir e joga suas fichas de, uma fo de forma algo desorganizada num levante realizado no dia 25 de novembro de 1975. Os paraquedistas tentam tomar a base de tancos. Há um levante, surge uma organização militar que reúne toda a esquerda militar, não só aqueles mais próximos ao Partido Comunista, mas também ligados a outros grupos de ultraesquerda, e tentam, através dessa operação no dia 25 de novembro, dessa operação político-militar, impor uma derrota à direita político-militar, ao bloco do PS com os moderados do MFA, mas esse levante fracassa. O 25 de novembro é derrotado pelos militares ligados à ala mais moderada e ao Partido Socialista, impondo uma derrota estratégica à esquerda militar, a Vasco Gonçalves e ao Partido Comunista Português. Abre-se, depois do dia 25 de novembro de 1974, o processo de derrota das conquistas marcadas pela Revolução dos Cravos. Começa o período de restauração da ordem burguesa tradicional, da democracia liberal, da economia de mercado. Embora Portugal não, vo não, não voltasse a ser um país fascista, mantivesse como um país nos marcos da democracia liberal, com liberdade de expressão, liberdade partidária, embora algumas conquistas importantes da Revolução dos Cravos não tenham sido anuladas, especialmente na educação, na saúde, no, em, algum, em direitos dos trabalhadores, o fato é que depois do 25 de novembro de 1975, a Revolução dos Cravos chega ao seu ocaso. Essa é a história da Revolução dos Cravos, que nasceu no dia 25 de abril de 1974. Por aqui eu me despeço. Lembro a vocês dois recados fundamentais. Primeiro, inscrevam-se no programa, uh, na, no, 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 no canal do, do, do Opera Mundo e no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão encontrar os programas 20 minutos anteriores e já passamos também a transmitir ao vivo pelo YouTube os programas 20 minutos de história e 20 minutos de atualidade. Por fim, assinem solidariamente Opera Mundi. www.operamundi.com.br barra apoio. A assinatura solidária é fundamental para que a imprensa independente possa seguir na batalha de informações e ideias contra a mídia monopolista. Agradeço a audiência de vocês, peço àqueles que gostaram do programa que o compartilhem, que ajudem na sua difusão. E nos veremos na sexta-feira, no 20 Minutos da Atualidade, e na próxima terça, é, novamente, no 20 Minutos de História. Muito obrigado pela audiência, um abraço e até mais.